بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم بونجور tout le monde aujourd'hui on va voir ensemble un autre sujet d'examen qui a été proposé comme sujet d'examen de rattrapage في الموديول ريزو سان فيل اي ريزو موبيل بور دوزيام اني ماستر تيليكومونيكاسيون سوا لا سبيسياليتي سيستيم دو تيليكومونيكاسيون او بيان ريزو دو تيليكومونيكاسيون On va commencer par les questions de cours sur 10 points. La première question, on vous demande de comparer graphiquement les principales technologies sans fil. Comparer graphiquement les principales technologies sans fil. Deuxième question, quelles sont les principales caractéristiques et avantages de la radio cognitive Quelles sont les principales caractéristiques et avantages de la radio cognitive Troisième question, vous avez dans l'architecture des réseaux 802.11b, existe deux types de topologies. Parlez en détail des différents modes d'utiliser. Quatrième question, quelle est l'utilité du handover et quelles sont les difficultés rencontrées? On passe l'exercice numéro 1. 1 sur 10 points, donc vous avez 10, 10, 10 questions de cours et 10 exercices. Dans cet exercice, on considère un signal d'une puissance de 10 à la puissance moins 10 watts et euh, au récepteur et un bruit additif de 1, 0 égale 10 puissance moins 17 watts par Hertz. On considère qu'on a donc une bande passante du spectre et à l'équivaut 12 MHz. On vous demande de calculer le rapport signal sur bruit SNR du spectre étalé, sachant que SNR étalé égale à S sur N0 par WSE. Après des étalements du spectre du signal étalé, sa largeur de bande est devenue WD égale à 100 kHz. On vous demande de calculer le SNR du spectre désétalé, sachant que SNR désétalé égale S sur N0 par WD, et donner l'interprétation des différents résultats obtenus. On passe à notre module, un autre sujet d'examen, pardon, toujours sur le module réseau sans fil et réseau, euh, réseau, sans fil et réseau mobile, d'accord. Nous avons des questions de cours toujours. On vous demande de comparer graphiquement les principales technologies sans fil. Quelles sont les principales... Je crois bien que c'est le même sujet. Je crois que c'est le même sujet. On passe à notre... Un autre, donc, on vous demande de comparer graphiquement les principales technologies sans fil. Deuxième question, quelles sont les principales caractéristiques et avantages de la radio cognitive Troisièmement, expliquer le principe de fonctionnement ainsi que l'utilité de la technique des 3S. Quatrième question, expliquer en détail le process de la gestion de la mobilité dans un réseau Wi-Fi. Cinquième question, donc expliquer en détail l'architecture du réseau WiMAX. On passe l'exercice sur 10 points, donc c'est toujours le même exercice qui se répète. Donc on considère un signal d'une puissance de 10 puissance moins 10 watts au récepteur et un bruit additif de 1, 0 égale à 10 d'ordre moins 17 watts par Hertz. On considère qu'on a une bande passante du spectre étalée qui vaut 12 MHz. On vous demande de calculer le SNR du spectre étalique, sachant que SNR étalé égale à S sur N0WSE. Et après des étalements du spectre du signal étalé, sa largeur de bande est devenue WD égale à 100 kHz. On vous demande de calculer le SNR du spectre désétalé, sachant que SNR désétalé égale S sur N0WD. Donnez l'interprétation des différents résultats obtenus. On passe la correction, donc 
Le rôle de l'alimentation électrique par câble Ethernet, c'est de faire passer une tension de 48 volts jusqu'à 13 watts de puissance électrique, voire plus en plus des données de 100 mégabits par seconde jusqu'à 1 gigabit par seconde. Nous avons le type de réseau utilisé, c'est le réseau local sans fil, c'est le WLAN. Deuxièmement, l'utilité du handover est de permettre à un, à un, de, une cellule de percer du Donc, et de te permettre un message de passer d'une cellule à une autre et reste connecté à ce réseau. C'est un mécanisme de positionnement de couverture. Pardon. Donc, l'utilité de handover est de permettre à un mobile de passer d'une cellule à une autre et rester connecté à ce réseau. C'est un mécanisme de positionnement de couverture. Les difficultés rencontrées sont le problème de qualité de service QoS lors du déploiement d'un réseau sans fil, la question numéro 3, et afin d'assurer la sécurité des personnes contre le rayonnement électromagnétique, nous avons que la puissance ma maximale d'émission qui peut être utilisée, elle est de 100 mW. Quatrièmement, nous avons dans l'architecture du réseau 802.11b, il existe deux types de topologies. Pour la 802.11b, nous avons le mode infrastructure et le mode sans infrastructure. Le mode infrastructure, nous avons le BCS, donc composé d'un point d'accès qui permet d'échanger les informations entre les stations, et le ESS, composé de plusieurs points d'accès qui est relié à travers un système de distribution. Maintenant, pour le mode ad hoc, donc passer les informations entre les stations euh, sans point d'accès euh, montagne directe. La cinquième question, les fonctionnalités assurées par les couches LLC et MAC. Nous avons le LLC fait le lieu logique entre la couche MAC et la couche réseau et permet de définir le type de fonctionnalité du système de contrôle et le type de fonctionnalité de reprise du flux sur l'erreur. Pour le MAC, c'est similaire à la couche MAC d'antenne et permet de contrôler l'accès, contrôler l'erreur, gestion d'énergie, gestion de mobilité et la sécurité. L'avantage qui rend les réseaux métropoliens WMAN employés par les opérateurs de télécommunications est qu'ils permettent d'obtenir des débits de 70 MB par seconde sur un rayon de quelques kilomètres et qui permet de couvrir des zones rurales ou isolées. Septième question, les différentes architectures utilisées dans les réseaux WIMAX sont le LMDS, Local Multipoint Distribution Service, c'est la technique d'accès large bande par onde radio. Et nous avons le MHDS, Multi-Channel, Multi-Point Distribution Service pour les chaînes TV. La question numéro 8, la matrice inverse de transformer de Fourier discrète à partir de son expression algébrique. Donc nous avons X de N égale la transformée de Fourier discrète de N qui est égale à 1 sur grand N. La somme pour k varie de 0 jusqu'à n moins 1 de xk par exponentielle moins j de pi nk. On va euh, éliminer la somme et remplacer la somme par x1 égale à 1 sur grand n x de 0 plus x1 par exponentielle moins j de pi n sur grand n jusqu'à l'arrivée de xn moins 1 exponentielle moins j de pi n grand n moins 1 sur grand n. Donc, sachant que x de 0 égale, x1 égale, x1 égale, etc., on obtient à la fin la forme suivante pour x de n. On passe l'exercice. Donc, la puissance émise en dBm, nous avons PE égale à 25 watts. Donc, PE égale à 10 log 10 de 25 par 10 puissance 3. On aura PE égale à 4, 44 dBm. La puissance est mise en dBW, donc on aura PE égale 10 log 10 de 25, donc PE égale à 14 dBW. Deuxième question, la puissance reçue par les récepteurs situés à 5, 350 mètres. Nous avons lambda est égal à C sur F, donc est égal à 3 par 10 puissance 8 sur 700, 300, 750 par 10 puissance 6. On aura lambda est égal à 0,4 mètres. 
on a GE égale à GR égale à 2 et demi, PR égale à PE par GE par GR est égal à la fin 2,28 par 10 puissance moins 6 dBm. Maintenant, si nous avons une distance de 25 km, on aura PR égale, dans ce cas, 4,64, 4,46 par 10 puissance moins 10 dBm. Pour les pertes, nous avons pour une distance qui est égale à 350 m, la perte égale à 10 log 10 de PE sur PR, donc est égale à 72,85 dB. Pour une distance de 25 kg, nous avons la perte égale 109,94 dB. On termine avec les délais de transmission. Donc, nous avons pour D égale à 350 mètres, T égale à D sur V. On obtient qui est égal à 1,16 microsecondes. Pour une distance de 25 km, le temps égale à 83,3 microsecondes. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo.